Ciao ragazzi. Questo qui è il mio nuovo frigo. Ormai ce l'ho da... Non so neanche io. Ah sì, da luglio che ce l'ho. E devo dire che funziona bene. Abbiamo, è costata una follia, però era una cosa che volevo da un sacco di tempo, veramente un sacco di tempo. Abbiamo tante piccole cosine per cui ho voluto comprarlo. Una di queste sicuramente è il discorso che fa l'acqua direttamente fresca. Un'altra è che se lo mettiamo qua sul dry vice mi fa il ghiaccio intero e se invece lo mettiamo su quest'altro qua, un attimo, qui è segnato qua, mi fa il ghiaccio tutto spezzettato. In definitiva ah, mi fa o piccolino così oppure grande così, il più fa con l'acqua fresca. Questo qui è il mio sogno da tanto tempo. Dopodiché andiamo a, ad altro ancora. Di spazio questo qua ne ha tantissimo, ma tantissimo. Abbiamo questo qua che è il reparto ghiaccio. Qua altrimenti viene giù di acce e quant'altro. C'è tutto questo sportellone gigante qua sopra qua, tutte le munizioni LED. E idem anche di qua. Abbiamo uno spazio veramente, veramente, pressoché enorme. È un 90 cm di, di spazio. Tutti questi piani qua sono amovibili, in più sono anche tutti quanti regolabili. Qua naturalmente abbiamo i contenitori classici e quant'altro. Qui abbiamo il filtro, perché giustamente entrando l'acqua c'è anche il filtro, che poi sopra lì ha fatto passare il discorso del, del tubo e fa rigiungere l'acqua in continuo. Dopodiché l'altra cosa secondo me è spettacolare completamente. Guarda un attimo se riesci sempre a mettere a fuoco, sì perfetto, ok. L'altra cosa stra spettacolare è la parte bassa. Perché nella parte bassa praticamente abbiamo sì il freezer che è diviso in due come giusto che sia. A proposito, questa parte qua è quella che la fredda di più, mentre invece questa qua è quella che la fredda di meno. Poi vi faccio vedere anche esattamente come funziona il meno l'infotenente. Io sopra qua ci ho messo tutti quanti i gelati e qua c'è una roba da mangiare. E quindi c'è comodissimo perché hai già, è come avessi avere due, un mini frigo qua e un altro frigo qua. E idem anche da questa parte qua. Quindi qui abbiamo tutti quanti degli scomparti che possono essere molto comodi e più il cibo normalmente. Dopodiché, ora andiamo a... Il tablettino che è la sua vera e propria particolarità. Qui ho voluto mettere... Vabbè, quello di sfarfalla perché è sempre il solito discorso del refresh, ma in realtà non sfarfalla assolutamente, non sfarfalla, ma proprio assolutamente no. Allora... Il tablet funziona benissimo, non, non ho avuto mica grossi problemi, a parte all'inizio ho avuto qualche piccolo bug, però mi ho chiamato l'assistenza, mi ha detto di resettarlo e ho trovato quanto a posto. Naturalmente abbiamo anche il discorso delle applicazioni, non mostrare più, bravissimo. Ci abbiamo delle applicazioni proprietarie, possiamo scaricarne anche dell'altro, Amazon Music, Giallo Zafferano, La Repubblica, insomma, possiamo scaricarne anche dell'altra. In più ce ne abbiamo un sacco che sono già anche preimpostate. Io sinceramente quelle che principalmente uso sono o quelle dove quando ho impostato, impostato l'immagine sotto o altrimenti tantissimo uso questo qua. In questa maniera qua io questa, questa immagine qua la posso vedere sia da adesso così senza aprire il frigo quindi guarda esattamente quello che ho all'interno del frigo in più posso anche prendere e fare qua, fare elenco alimenti e scrivimi l'elemento che c'è quindi mettere la roba che c'è dentro e, e quindi farmi anche una lista e oltretutto posso guardarlo anche dal cellulare quindi io sono al, al, come si chiama? sono al supermercato a fare la spesa e con questa base qua posso direttamente prendere e guardarlo direttamente dal cellulare senza grossi problemi poi cos'altro? abbiamo, naturalmente abbiamo Bixby 
Bianco, però non lo dico mica perché siccome c'è anche il cellulare che c'è, non vorrei che si esaltano. Abbiamo qua il discorso come tutti qua, ce l'ho. È un piccolo tablettino, dai. Sistema proprietario di Samsung e non Android, però insomma va bene. Dovrebbe essere un Tizen, dovrebbe essere un pochettino come l'orologio, come tutti quanti le cose di, di Android direttamente. E, vabbè, calendario e quant'altro, visto vi ho già detto. Sì, internet, ma tutte cose che sinceramente non ho mica mai usato io. Qui invece abbiamo un pochettino, diciamo, questo qui è il, la, la maschera, diciamo, di base. Qua mi dice il filtro a che punto è. Qua posso anche andarci dentro e mi fa vedere, accetta inizio a usare, appunto per quante volte l'ho usato. Io da qua posso regolarlo. Quindi metti di power freezer, quindi quello lì è quello che mi dicevo appunto prima che la parte bassa, quella là, è quella che raffredda di più, meno 19, insomma invece freezer è normale. Quindi io qua decido un attimino come fare. Se voglio soft freezer, freezer, VRV, insomma decido io come regolarlo. E idem qua anche per le temperature. E questo qui invece naturalmente mi regola la temperatura all'interno qua. L'umidità, un po' tutto insomma. Ed è una cosa veramente, veramente sfiziosa. Oltretutto da qua, giusto dimenticavo, si può anche prendere... E, e, aspetta... No... Impostazione del frigorifero... Qua. Allora, altra cosa, si può bloccare il dispenser, quindi in modo che non ti viene mica più niente. Oppure si può prendere e si può dire di non fare mica il ghiaccio. Poi c'è anche l'allarme della porta, lo lascio, per caso, ecco una paio di volte mi ha lasciato il smart aperto e se rimane troppo aperto ti arriva l'allarme e suona lui direttamente, in più ti arriva proprio anche la notifica sul cellulare e alla fine per me è una cosa sfiziosa anche questo qua. Controllo automatico, controllo tutto quanto sia a posto, fa un piccolo check up diciamo del, del frigo e cos'altro dire ancora? Vabbè, c'è qualche pic, qua ci sono naturalmente i widget, ci sono se si vogliono mettere i widget che possono essere magari il calendario se hai messo qualcosina oppure tipo eh, mi piace un sacco vediamo se lo troviamo ce n'è uno che fa questo qua praticamente mi fa disegnare sopra quindi prendi i disegni modifichi i vari colori e quant'altro insomma le varie cose e puoi disegnare finché ti pare salva e ti rimane comunque sia salvato quindi se tu vuoi dopo avere qualcosina qua mi ti facciamo qualche zennino e lo lasciamo qua che ci rimane in bella vista e cos'altro utilizziamo noi? vabbè smart share se vuoi smart mirror se per caso vuoi vedere qualcosina oltretutto lo puoi usare anche come cassa c'è una kg qua di cassa e lo puoi proprio usare lui stesso come cassa ah dimenticavo ha ah, il sensore di movimento cosa vuol dire? tu passi la sera e ti si accende in automatico, quindi magari se sei al buio ti si accende la schermata solo quella buia perché si rende conto che è buio però vedi che passa qualcosa avanti e quindi si accende e ti fa una specie di piccola lucina con eh, praticamente è un always on quindi con semplicemente l'orario ed è abbastanza carina questa cosa qua e... altre cose, beh puoi mettere il timer e se ti può servire, insomma orologio, galleria e Basta, galleria in particolare, giusto, ho caricato proprio giusto qualche, qua sono le immagini quelle di base che ti fa questo video, puoi usare anche come sfondo, come sfondo, sfondo schermo oppure puoi fare come ho fatto io, gli passi gli invii le foto via bluetooth qua sopra qua e lui le carica direttamente, caricandole te le butta sopra qua tutti che le prendi e vedi tu come farle qui la vedete in piccolo, però come puoi far vedere qua, dopo l'ho presa l'ho tutta quanta ingrandita in più qua c'è le notifiche si vede, sì, perfetto. Qui ci sono le notifiche e ti fa vedere perché <coughs> praticamente si aggiorna da solo lui. Lui continua a fare i suoi aggiornamenti classici, quindi quando è, quando è ora gli ho messo che in automatico si fa gli aggiornamenti. Quindi semplicemente qui nelle impostazioni e fa tutto quello che deve fare da solo. Se si vuole fare qualcosa di differente basta dire semplicemente. Se per esempio lo volete spento perché qualcuno rompe le scatole, ok? Spegni schermo, doppio tap e si risveglia. Microfono, se per esempio vuoi, non vuoi far funzionare il Bixby o quant'altro, o, o se lo vuoi staccare momentaneamente al wifi perché tanto dici non lo usi mica, io lo uso invece, allora schiacci di e fa che lo wifi. Nel complesso vi devo dire, io personalmente mi sto trovando molto 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 bene. Il frigo è 
veramente a mio avviso valido è vero che costa un sacco di soldi ma fortunatamente l'ho preso a 2.750 euro in offerta quando in realtà ne costerebbe 4.000 per cui io ve lo consiglio raffredda bene funziona bene problemi non ne ha come ripeto prima l'unico problema che ho avuto all'inizio non so perché è andato male magari la configurazione iniziale eh, c'era qualche piccolo bug ma una volta il tablet ma una volta resettato è a posto e oltretutto comunque sia il tablet se per caso ti si blocca qua sopra qua abbiamo un tastino che ve lo fa spegnere e riavviare in questa maniera qua facciamo una sorta di riavvio un po' come se il cellulare schiacciamo il pulsante home e il pulsante spegnimento e poi lo attiviamo un'altra volta ma ti volevo staccare completamente la corrente quindi non è un semplice spegnimento ragazzi cosa dirvi io sono contento tutto qua alla prossima ciao ragazzi